tu es prête pour que je te prépare pour ton date mm -hmm. Tu me fais confiance, c'est bon <rire> Ok. Non, sérieusement, ça m'a trop fait plaisir quand tu m'as proposé que je te maquille pour cette occasion. Et j'ai trop trop hâte. On va faire des choses incroyables sur ton visage. <rire> euh, je me demandais, t'as envie de quoi comme style Est-ce que tu veux un truc plutôt pastel, clair, mignon Est-ce que tu veux un truc plus femme fatale, sombre <rire> C'est comme toi tu préfères, vraiment je, je peux m'adapter. Mmh. T'as pas trop d'inspi. Euh, Est-ce que tu veux que je recrée le make-up que je me suis fait aujourd'hui Tu vois, c'est une sorte de, de smoky eye. Tu vois, une sorte de smoky. Mais pas trop chargé j'ai l'impression. Enfin, en fait sa particularité c'est qu'il est très étiré. Sur le côté tu vois, il est très étiré. Mais il n'y a pas de liner noir qui vient alourdir et grossir le trait. Et je trouve que c'est un truc joli, mais portable. <rire> voilà, c'est ma théorie. Donc si ça te va, je peux te faire ça. Parfait, on aura l'air de jumelles <rire> à la fin de, de ça. Ok, de notre petite entrevue à deux. Euh, trop bien. Est-ce que tu as déjà quelque chose sur... Je peux m'approcher. Ouais. Tu as déjà quelque chose sur ton visage Ou vraiment, il n'y a rien du tout Ok. Tu t'es lavé le visage ce matin Ok, c'est parfait. Dans ce cas, je vais pouvoir directement commencer par le temps. T'as mis une crème hydratante quand même Ok, ok, top. Je regarde le front. Ok, non, ça va. T'as pas trop de peau morte et tout, donc je pense que je peux y aller assez vite en fait. C'est assez bien, ouais. Pas trop sèche. Tu, tu sais quel type de peau tu as Non, pas trop. Elle, elle est un peu sèche parfois. Mmh, ok. Non, là ça a l'air d'aller. Euh, je pense qu'on pourrait y aller directement. Pour le fond de teint, j'ai un petit coup de france, voilà, que je vais pouvoir t'appliquer. Moi, je l'applique directement à la main. Et mon but, c'est jamais d'avoir un teint trop lourd ou trop visible, tu vois. Genre, j'aime bien quand ça se voit pas, <rire> que, que j'ai mis trop de fond de teint. Donc, je me dis qu'on va faire pareil pour toi, ok. Voilà, vraiment tout simple, un tout petit peu ici. Voilà. Je mets généralement ça. Et je les tire comme je te disais avec mes mains. D'accord. J'en ai pas trop. Voilà. Et derrière. Je les ai... En fait, moi je t'avoue que j'ai les joues assez rouges facilement. Ce qui fait que j'en mets surtout sur mes joues. Voilà, comme ça de chaque côté. Hop. Et puis un petit peu sur le front, un petit peu sur le menton, un petit peu sur le nez. Oui. Juste pour que ça fonctionne tout ensemble, tu vois. Que qu'il n'y ait pas des joues d'une couleur différente que le reste de ma peau. Mais c'est plutôt un bon color match pour toi. Ça marche plutôt bien. Ouais. Ça c'est discret en tout cas, c'est top. Donc voilà, je le mets comme ça avec les doigts directement. Hop. Voilà. Parfait. Je pense que c'est bon pour le fond de teint. Ça va, hein, t'as vu, il est assez léger, on sent pas trop. Mm -hmm. Est-ce que... Je vais te mettre un petit peu d'anti-cerne par-ci par-là, justement. Moi j'en mets surtout au niveau de, des yeux, parce que j'ai facilement des cernes. Ok. Donc je vais t'en mettre là. Voilà. Et le concealer, c'est celui-là. Voilà, il est un peu vieux, donc je vais chercher euh, au fond ce qui reste. Voilà, et je vais te faire quelques petites tapes sur le visage avec. j'en mets surtout au niveau des yeux en dessous et potentiellement si tu as des petites zones rouges ou des petits boutons je l'appuie dessus aussi ok ok donc là j'ai mis le produit mais derrière je vais un peu le, le camoufler le blender avec mes doigts encore une fois ok C'est qui hein, ce date <rire> C'est quelqu'un que je connais C'est quelqu'un que tu as rencontré sur les réseaux Je sais pas. Mm -hmm. Ok. Je crois voir qui c'est en fait. Ouais. Non, elle a l'air très sympa. Non, je pense que c'est un match qui fait sens. Ouais. 
ça va, t'es pas trop stressé d'ailleurs Enfin, je sais pas si, si c'est un truc qui te stresse particulièrement ou quoi. Mmh. Toujours un petit peu. Enfin, en premier date, euh, je pense qu'on a envie de, de plaire aussi. Je pense que dans tous les cas, on a envie que ça se passe bien. <rire> T'inquiète, on va mettre toutes les chances de ton côté, ok Et j'ai une idée, je vais faire ton maquillage. Et après, si ça te va, on va te trouver un parfum, ok, à porter. Et je trouve que souvent, le parfum, il aide vraiment à se sentir plus sûr de soi, tu vois. Ouais. T'inquiète pas, j'en ai plein, on va trouver le bon pour toi. Voilà, concealer, c'est bon, le teint, c'est bon. Je vais te mettre un peu de blush, et après, je mettrai un petit peu de poudre anti-brillance, tu vois, parce qu'il commence à faire un petit peu chaud. Et le but, c'est pas que tu commences à briller de partout euh, deux heures après le make-up, ok Ok, pour le blush, euh, je crois que je vais dû mettre... Ah, quel j'ai mis J'ai dû mettre celui-là tout à l'heure, et je l'ai mis, voilà, sur les tempes, tu vois, en haut des joues, à ces, à ces niveaux-là, ok Voilà, donc je vais faire ça. Est-ce que tu peux te mettre un peu de... J'en mets bien. En fait, j'avoue que j'ai l'impression que je mets jamais assez de blush <rire> et qu'il se remarque jamais. Donc là, je vais essayer de faire un petit effort, d'accord Voilà. Okay. Puis c'est une couleur qui te va bien encore une fois, donc ça c'est top. Voilà. Vous allez où Vous allez quoi Un bar où Vous avez une activité de prévu une expo photo là-bas qui a l'air sympa en ce moment. Ouais. Non, mais je suis super contente pour toi. Parce que je sais que c'est compliqué de trouver quelqu'un avec qui on match et on s'entend bien. Et j'espère que ça se passera bien. Ok. Pour euh, la poudre, voilà, anti-brillance. Je mets juste un petit peu de couvrance encore une fois. Et là, c'est une poudre euh, enluminatrice, je crois. Je sais plus. Mais tu vois, en fait, il y a différentes couleurs qui vont un peu aller corriger euh, ce qui se passe sur ta peau. Et il y a quand même pas mal de blanc et tout, et blendé tout ensemble. C'est très léger et ça disparaît en fait sur ta peau. Ça la matifie en fait, tout simplement. Voilà. Donc j'en mets surtout au niveau des arêtes du nez. Le menton, le menton, le menton ici. Et puis le front, bien sûr. Le front. Voilà, ok. Ok, top, 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 top. Ok. On a fini le teint. Maintenant pour les yeux, je regarde si t'as les paupières tombantes ou quoi, mais non, ça a l'air d'aller. Et dans tous les cas, c'est vraiment un look, tu vois, qui, qui part sur le côté, donc peu importe ta forme de paupière, en général, ça se voit assez bien. Alors, j'ai commencé par euh, un marron. Voilà, ça c'est un... Un marron que j'ai depuis très très longtemps, qui est vraiment très très vieux. Mais j'aime beaucoup la teinte parce qu'en fait c'est un marron qui est assez froid et pas trop chaud, pas trop orangé, tu vois. Donc euh, je trouve que c'est une bonne base en général quand j'ai envie de faire un smoky ou un truc un peu sombre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, tu vois, ici, au coin externe un peu de l'œil. Et je vais déjà un peu tirer vers cette forme-là, tu vois. Tu me diras que je dis un gros pinceau pour ça, mais c'est parce que derrière je corrige. Souvent avec un coton tige, tu vois, pour vraiment avoir la forme parfaite. Mais avec toi, je vais essayer de le faire bien du premier coup. <rire> ok, ferme les yeux. Voilà, parfait. Voilà, je, je mets vraiment du côté externe pour le moment. Voilà, et je repasse aussi en dessous, tu vois, au niveau des cils en dessous. J'en mets un tout petit peu aussi. Voilà. maintenant voilà parfait okay. ah c'est sympa plus j'ai l'impression que c'est un look que je te vois rarement faire enfin j'ai l'impression que t'es pas trop euh, smoky comme ça donc euh, j'ai hâte de voir comment ça va se faire voilà mais le but bon bien sûr c'est pas de te transformer non plus hein. pour un premier date on a quand même envie d'être un peu soi-même j'ai envie de Parfait. 
ce que j'ai fait après, c'est que j'ai pris une autre teinte plus claire et que derrière je l'ai mise sur la paupière mobile, donc plus le centre, tu vois, de la paupière, juste pour un peu combler, on va dire, et euh, assombrir aussi un petit peu la couleur naturelle de ta paupière. Voilà, donc là c'est une sorte de taupe nude, c'est un peu ma base quand j'ai envie de mettre un truc euh, un peu neutre. Là, je vais bien charger. Hop, je charge bien. Voilà, des deux côtés, bien sûr. Des deux côtés. Ok. Parfait. Voilà. Et puis ça, oui, je trouve que ça marche bien avec le smoky parce que ça assombrit légèrement. Tu vois ta paupière Regarde vers le haut pour moi. Merci. Voilà, juste j'en ai juste un petit peu en dessous. Ok. Voilà, ça assombrit un poil de la paupière, mais ça reste assez naturel encore, j'ai envie de dire. Voilà, ok. Mmh. Ok, donc là c'est un petit peu les, les bases. Et ce que j'ai fait après, c'est que j'en ai acheté des scintillants dessus, pour rajouter un petit peu de brillance et que ce soit un peu moins triste aussi. <rire> donc là j'ai utilisé Colit ici, qui est une sorte de, de rose rose scintillant encore une fois et que j'ai mis sur le centre tu vois, genre sur le top que je viens de placer je vais rajouter ça, ok voilà voilà donc ça rapporte aussi un peu de couleur parce que là on était vraiment sur des sur des nudes, sur des, ouais, des couleurs neutres on va dire et là ça rajoute un petit peu de fun aussi et puis un petit peu de couleur et deuxième sentiment que j'ai rajouté c'est ce marron ici digital qui est un marron un poil irisé un peu prune tu vois et ça je l'ai utilisé vraiment pour aller complémenter le, le v marron qu'on a déjà dessiné tu vois de chaque côté pour euh, l'accentuer ok et rajouter encore une fois ce petit sentiment et ce petit truc qu'on n'avait pas donc là je vais être très très précise sur le placement et là je vais être mais surtout je vais rajouter un tout petit peu de, de sentiment mauve, aubergine, brune, tu vois. Voilà, une vraie salade de fruits et de légumes sur ton visage. <rire> mais je trouve ça très joli et voilà, ça accentue un peu le look. Euh, Laisse-moi réfléchir, je crois qu'on est bon pour les ombres à paupières. Maintenant, tu vois, j'ai fait une petite virgule planche. Euh, au creux interne et je trouve ça assez intéressant donc je vais te la rajouter si ça te va pour euh, un peu moderniser aussi le look je trouve voilà. parce que je sais pas toi mais j'ai l'impression que le liner blanc c'est un truc euh, que je, je portais pas trop il y a quelques années encore j'ai l'impression que c'est un truc qui date il y a peut-être 3-4 ans pour moi et donc voilà je vais juste mettre ça hop, toute petite virgule de rien du tout Ok, tu peux fermer les yeux pour ça. Ok. Alors, laisse-moi voir. Voilà. Voilà, creux interne, comme ça, et de chaque côté, de chaque côté. Ok, parfait. Voilà, ça c'est bon aussi. Il me restait j'ai mis un petit peu de crayon noir, ça c'est un truc que je fais pas si souvent mais quand je veux faire un truc un peu smoky, un peu sombre, je pense que ça marche assez bien donc là, c'est un crayon Chanel préhistorique, très clairement et je vais le mettre euh, au niveau de ton, ton oeil, au dessus des cils, tu vois donc pour ça, je vais te demander de regarder vers le haut ok Ça marche vraiment bien, ça, ça intensifie vraiment le regard, c'est vachement bien. Et on a, en fait, on a presque fini avec les yeux parce qu'il reste que le mascara à mettre. Et toi, t'as de la chance, t'es pas comme moi parce que t'as des beaux cils. Voilà. Toi, t'as des beaux cils naturels. Est-ce que tu peux fermer les yeux Ouais, un peu moins. Est-ce que tu peux regarder plutôt vers le bas Oui, merci. Voilà. Toi, t'as des 
cils, je trouve. Les miens, en fait, quand je fais du mascara, ils sont à peine plus visibles. <rire> en fait, je pense qu'il y a une technique que j'ai pas encore. Mais toi, ils sont tellement longs, naturels, que, que c'est plutôt tranquille. Ok. L'autre côté maintenant, l'autre côté. Ok. Voilà, comme ça. Voilà, le mascara. Maintenant, tu peux regarder vers le haut pour moi. Merci. Okay. Et là, pareil en bas. Mascara aussi en bas. Voilà, comme ça. <rire> Parfait. Ok, regarde-moi. Ouais, t'as des yeux intenses. <rire> là, ton date, elle pourra que te. Je sais pas, te regarde intensément, je pense aussi. <rire> ça marche bien en tout cas. Maintenant, j'ai juste rapidement passé un petit coup dans tes sourcils, ok, avec ça. Ouais. Voilà, juste un tout petit peu comme ça. C'est vraiment juste pour les brosser dans le bon sens, j'ai envie de dire. <rire> voilà, mais je vais rien faire de plus. Je sais que je pourrais mettre un peu de savon ou de fixateur ou de gel, mais j'ai pas trop envie. Je veux pas t'alourdir le visage non plus. Voilà, ça c'est bon. Et on passe aux lèvres. Pour ça, je fais un truc un peu simple, mais j'aime bien quand même. C'est que j'ai utilisé ce crayon-là, qui est normalement un crayon à sourcils, mais on s'en fout en vrai. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste tracé, tu vois, comme ça, le, le contour des lèvres. Voilà, j'ai bien tracé précisément. Attention, est-ce que tu peux en trouver un peu la bouche Merci. J'appuie pas trop non plus parce que je veux pas que ce soit trop trop sombre. Ok. Voilà, le but c'est d'être précis. Et je pense que le plus compliqué au début, quand tu fais les contours comme ça, c'est de savoir qu'est-ce qui est flatteur sur toi. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui vont le faire trop petit et il y a des gens qui vont le faire trop large. Et c'est compliqué en fait d'avoir l'expérience de se dire ok, mais qu'est-ce qui me va le mieux je pense que ça prend, de, genre ça prend du temps et de l'expérience de trouver ça. Ok. Est-ce que tu peux faire ça mm -hmm. Parfait. En fait, ça, ça permet de flotter légèrement le contour. Tu veux qu'il soit présent, mais tu veux pas qu'il soit trop trop dessiné, dessiné non plus. Et en le floutant comme ça, ça fait un petit tombré qui est assez sympa. Et cet ombré, on va encore l'accentuer avec un petit baume pour les lèvres. Comme ça, tu vois, qui est un peu nude, encore une fois, qui est un peu hydratant. Et voilà, il va juste un peu combler, euh, rajoute un peu de brillance aussi aux lèvres. Et voilà, il marche assez bien, je trouve, avec le contour. Voilà. Donc là, j'en applique généreusement. Voilà. voilà. Top, top, top. Par-ci, par-là. Ok, est-ce que tu peux faire ça maintenant Voilà. Euh, bah Laisse-moi voir. Je pense qu'on est bien. Laisse-moi voir. Je pense que ton make-up est fait. <rire> tu l'aimes bien. Ça va, tu te sens pas trop déguisé en quelqu'un d'autre Non, ça va, c'est encore toi. <rire> ok, cool. Parfait. Bah, on arrive déjà à la touche finale qui est le parfum. Ouais. J'avoue, moi j'aime ai, beaucoup le parfum en général et découvrir des nouveaux parfums. Et je trouve que mine de rien, on sous-estime un petit peu <rire> l'effet que ça fait, euh, surtout pour un date, d'avoir un, une signature olfactive et un parfum qui te correspond et qui laissera une trace supplémentaire dans la mémoire de la personne. Tu vois. Donc, euh, je vais te présenter un petit coffret que j'ai reçu récemment. En fait, il y a genre plein. Je crois qu'il y a huit parfums dedans, c'est des échantillons. Et derrière, il y en aura forcément un qui va te correspondre, c'est sûr. Ok. Donc, c'est le coffret Tris Van Noten. C'est une collection Modé Palais. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas te dire ce que ça veut dire. <rire> Mais en gros, euh, pour te la faire courte, c'est que ça 
cette marque là, je crois que c'est une marque genre de haute couture donc assez inaccessible pour moi j'avoue et euh, leurs parfums sont super chers <rire> mais avoir des échantillons comme ça, ça permet quand même de découvrir et de les porter et d'avoir accès à ça sans dépenser super cher non plus et en gros de ce que je comprends c'est ça attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non il y a 10 parfums donc il y en a 5, en gros il y en a 5 un peu léger, un peu frais, un peu estival et il y en a cinq autres plus sombres, plus imposants voilà, qui est à toi de voir qu'est-ce qui te correspondrait le mieux mais j'avoue que moi j'en trouve des très très beaux de chaque côté, dans les deux catégories donc je vais te montrer ça, ok voilà, donc en plus ils sont vraiment trop mignons, enfin si tu me demandes je les trouve trop trop beaux et on va pouvoir voir ensemble lesquels te correspondent donc on va voir ensemble lesquels je sais pas si toi t'as déjà des parfums que t'aimes bien ou des notes que t'aimes bien ou je sais pas qu'est-ce que t'aimes dans les parfums en général mm -hmm. tu te laisses porter, d'accord, pas de problème dans ce cas là moi je vais te proposer un peu lesquels je pense te correspondent et lesquels marchent bien pour un, un mood un peu flirty, un peu sympa comme ça, ok voyons voir, voyons voir bon le premier il s'appelle Jardin de l'Orangerie et c'est Orange Blossom et Santal donc il y aura du bois et il y aura aussi un truc un peu fleur d'orange et assez léger voilà donc ça peut être bien mais j'avoue que c'était pas un de mes préférés moi ceux que j'ai bien aimé alors c'était lesquels c'était lesquels mon préféré c'était soie malaké et en gros c'est un parfum à la châtaigne et à la soie donc je t'avoue que la soie j'arrive pas trop à la percevoir parce que je connais pas trop l'odeur de la soie mais je trouve que c'est un parfum très chaleureux, très enveloppant, très rond, que j'aime beaucoup. Donc si ça sonne bien pour toi, je peux en mettre un peu sur ma main, je te fais sentir. Et puis si t'aimes bien, je te parfume. Ok, on fait ça. Ok, alors voyons voir. Oh, je l'aime trop, vraiment je l'aime trop. Pas de vocabulaire pour ça. Vas-y, sans. Prends ton temps. Prends ton temps. Il est pas mal. Hein Et puis en plus, je trouve que la châtaigne, je sais pas, je trouve ça bien avec le look aussi qu'on a qui est très. qui est très marron, qui est très chaud. Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est une option. Mais si tu veux un truc peut-être un peu plus léger, un peu plus été, il y en a un que je trouve très fun. Voilà. Bon, faut aimer la rose. Donc je sais pas si t'aimes la rose Mais si t'aimes la rose, il y en a un qui s'appelle Raving Rose Et il est au poivre et à la rose Voilà Donc t'as quand même un truc très Très floral évidemment Très frais Mais t'as quand même un peu ce poivre qui vient Disrupt Tout ça qui vient un petit peu surprendre Donc voilà, je te mets ça sur l'autre main Et tu me dis ce que t'en penses Il est vraiment surprenant parce que d'habitude je suis pas très rose moi. Ouais, vas-y prends ton temps. Ouais. Tu vois, moi je suis pas très rose d'habitude. Mais celui-là, il a quand même un petit peps, un petit truc un peu différent. Voilà, qui peut être vachement sympa. On a aussi en effet Voodoo Child qui est genre au romarin et au patchouli. Donc le patchouli, si t'as déjà senti, c'est très fort et caractéristique comme odeur, c'est très lourd, soit t'aimes, soit tu détestes généralement. Et là c'est quand même bien agrémenté avec euh, le petit romarin qui est plus frais, plus végétal, qui complimente vachement bien le patchouli. Donc je vais te faire sentir ça, Ok. et tu vas me dire ce que t'en penses. Ok, euh, je vais faire mon poignet. Il est vraiment très sympa encore une fois. Hop. Oh ouais, oh il est vert celui-là. Pour le printemps et tout, il est, il est vraiment, vraiment très bien. Ouais. Mmh. Bah tu sais quoi 
Peut-être que je le préfère même au, euh, à celui à la châtaigne que j'aimais déjà beaucoup. Ouais. Tu veux tous les ressentir Ok. On a celui à la châtaigne et à la soie ici, sur le poignet là. Mm -hmm. Là on a vu la rose et poivre. Ouais. Et le dernier c'était romain en patchouli. Voilà. Tu préfères lequel mmh. Oui, bien sûr. Je te mets ça tout de suite. Euh, pour qu'il tienne bien. Je pense que je vais te le mettre à plusieurs endroits stratégiques, <rire> d'accord Je vais te le mettre au poignet, d'accord Au poignet, tu as frotté comme ça. Je vais te le mettre aussi derrière l'oreille, c'est important. Et pourquoi pas un peu dans le cou aussi, d'accord On fait ça. Ok, montre-moi tes poignets. Tu fais ce que tu veux, soit tu peux les étaler, soit tu peux les laisser sur place. C'est comme tu préfères. Voilà, je pense que c'est tout pour moi et je pense que de toute façon il faut pas que je te mette en retard. Donc merci beaucoup d'avoir proposé qu'on passe ce moment à deux et que je te prépare. Je sais que ça va bien se passer parce que je sais que t'es quelqu'un d'adorable et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et voilà, n'hésite pas à me, me dire comment ça s'est passé par la suite. Et voilà, merci encore et j'ai hâte de te 